ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫിഗർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പി ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു എ ഡാഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബി ഡാഷ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സോറി ഇത് ബി ഡാഷ് അല്ല ഇത് എ അല്ലേ ഇത് എ ആണ് ഇവിടെ ഒരു എ ഡാഷും എ ഉണ്ട് ബി ഡാഷ് ഉണ്ട് ബി ഡാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ആ സ്പീഡ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് ബി ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് ഓപ്പി ഉണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്താ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് എ ഡാഷിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിയിൽ വരയ്ക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എൻ്റെ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഡാഷിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിൽ വരും എക്സ് വൈ ലൈനിൽ എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അത് നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് എയിൽ നിന്ന് പെർപെക്സ് എയിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഡാഷിൽ നിന്ന് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ലൈന് പെർപെൻറ്റിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇതേപോലെ അടുത്ത തവണ എന്താ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കുക അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല സീറോ ആണ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ബി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബിയും ഇതേ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എയും ബിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ട്രൂ ലെങ്ത് ആയി ഈ ക്യാപിറ്റൽ എയും ബിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ട്രൂ ലെങ്ത് ആയി ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ ബിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ട്രൂ ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ഞാൻ റെഡ് കളർ കൊടുത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി റെഡ് കളർ നമ്മളുടെ ട്രൂ ലെങ്ത് ആയി ഇനി ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ അല്ലെ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ ബിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ട്രൂ ലെങ്ത് ആയി ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ ബിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇവിടെയും ട്രൂ ലെങ്ത് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് എയിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കണം എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് എയിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കണം അയ്യോ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് എയിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിൽ വരണം അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എ ഡാഷ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് എ ഡാഷ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര എവിടെ തന്നെ വരും സ്മോൾ ലെറ്റർ എയിൽ തന്നെ എവിടെ പെർപെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ നമുക്കില്ല അവിടെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയിൽ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പണി എന്താ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ബിയിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കണം എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷ
അച്ഛനാണ് കേട്ടോ അതിലും കുഴപ്പമില്ല ഫിഫ്റ്റി എം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതാ ബി എ ഡാഷ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി ലൈൻ പെർപ്പെൻസ് കാട്ട് വെച്ച് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ടൂ ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ ബിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് ടൂ ലെങ്തുകളായിട്ടുണ്ട് ടൂ ലെങ്തുകൾക്കിടയിലുള്ള ടൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ട്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ട്രൂ ലെങ്തായി ഇനി ട്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഏതാ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ലൈൻ ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ മുട്ടുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ എ ഡാഷ് ചെയ്യാൻ എ ഡാഷ് വെച്ചാൽ നേരെ മുട്ടുന്ന മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് എച്ച് ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പോയിന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന എ ഡാഷ് ഒരു ഒരു ലൈൻ വരുന്ന ആർക്ക് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് വി ടി ഇത്ര ആൾക്കാർ ഒരു ലൈനിലാണ് വരേണ്ടത് വി ടി ഇത് ഒരേ ഓർഡർ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത്ര ആൾക്കാരും ഒരേ ലൈന് വരണം അതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എ എ ഡാഷ് ഉണ്ട് B ഡാഷ് ഉണ്ട് ഈ ലൈനിൽ തന്നെ ഒരു എച്ച് എച്ച് ഡാഷ് എ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ലൈൻ എക്സ് വൈ ലൈൻ മുട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എച്ച് ഡാഷ് ഓക്കെ എച്ച് ഡാഷിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊജക്ട് ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചിട്ട് പ്രൊജക്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടാം നമുക്ക് കേട്ടോ എക്സ് വൈ ലൈൻ തന്നെ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരെ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എക്സ് വൈ ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് മുന്നോട്ട് നീട്ടിയിടേണ്ടി വരും അത് മുന്നോട്ട് നീട്ടിയിടേണ്ടി വരും അതെന്തിനാന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം ബി ടി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിയിട്ട് അത് എക്സ് വൈ മുട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ് വൈ ലൈനെ മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ സോറി അതിന് മുമ്പ് എച്ച് ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ പ്രൊജക്ട് ലൈൻ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ എ ബി ലൈനിൽ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ മുട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എച്ച് ടി ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എച്ച് ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എച്ച് ടി എച്ച് ഡാഷ് എച്ച് ടിയും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ വരും എച്ച് ഡാഷും എച്ച് ടി എം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ തന്നെ വരും അതുപോലെ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എ ബി ലൈനിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അത് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് വി സീസ് ഓർ വി ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ മുട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബിയും ബി ഡാഷും ഒക്കെ തന്ന അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പോയിന്റ് വി ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രേസസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെതേഡിൽ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെതേഡിൽ ട്രൂ ലെങ്തിന്റെയും ട്രൂ ലെങ്തിന്റെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെയും ട്രൂ ലെങ്തിന്റെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഫൈവ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെതേഡിൽ ട്രൂ ലെങ്തിന്റെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂ ലെങ്തിന്റെയും ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ട്രൂ ലെങ്തിന്റെയും ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ തെറ്റി പോകരുത് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷനിൽ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ കൂടെയാണ് ഓ സോറി തീറ്റ അല്ല ഫൈവ് അല്ല ഇത് തീറ്റ ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മേധേഡിൽ നമ്മൾ തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ കൂടെയാണ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് മാർക്ക് ലൈൻ റൊട്ടേഷനിൽ ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ട്രൂ ലെങ്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ ഇടയിൽ ഫൈവും ട്രൂ ലെങ്തിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ